귀끝 어딘지 아실 거예요 귀끝을 서로 이어줍니다 그리고 코 눈썹에서 쭉 올라가는 선을 그어요 그렇게 되면 십자 선이 그어지겠죠 나이 들면서 줄어드는 것들이 있잖아요 근육 키 그리고 머리숱 요즘은 젊은 분들도 머리가 많이 빠진다고 하는데 칼모는 유전이 더 큰가요? 아니면 후천적 습관이 더 클까요? 머리, 키, 근육 다 빠지는 게 문제가 되죠 저도 이제 나이가 들면서 어 머리가 좀 빠지네 이런 생각들을 하게 되는데 여러분들도 똑같은 생각하고 계실 겁니다 머리가 빠지는 이유가 유전 때문이냐 아니면 후천적 원인 때문이냐 라는 것들에 대한 논란이 많이 있는데요 어떤 게더 영향을 많이 미치는지 오늘 한번 알아보겠습니다 유전적 요인에 대해서 한번 이야기를 하자면요 탈모는 가족 중에서 할아버지, 아버지가 머리가 빠지는 사람들이 있다고 라 하면 대부분 그 자식들도 탈모가 있을 가능성을 열어놔야 됩니다 특히 남성형 탈모 같은 경우에는요 유전자가 남성 호르몬의 변환 과정에서 DHT라고 하는 호르몬이 나오고요 그 호르몬이 모낭을 약화시켜요 호르몬의 양을 조절하면 괜찮아질 거라고 생각을 하시는 경우들이 많은데 실제로 DHT라는 것들은요 얼마가 있든 반응하는 게 문제가 됩니다 DHT를 조절하는 생활 습관을 가집니다 라는 것들은 크게 의미가 없는 행동이라고 보시면 되고 탈모약으로 쓰는 두타스테라이드나 피나스테라이드 같은 것처럼 DHT를 직접적으로 생성을 줄여주는 약물들을 썼을 때 정도에나 의미가 있기 때문에 탈모가 있어서 유전적으로 문제가 있습니다 하시는 분들은 생활습관으로 탈모가 교정이 될 거라고 믿기는 조금 어려운 거는 있습니다 그럼 뭐야 유전적인 게다 일상생활에서는 아무것도 해봐야 소용이 없어? 그렇지는 않죠 내가 조금 더 개선된 습관을 보이면 당연히 낫겠죠 우리 거꾸로 생각해 보시면 나는 이제 아무 상관없다니까 매일 술만 먹고 담배만 피고 머리는 깜지도 않고 맨날 뜨겁게 해줘야지 그러면 머리가 좋아질 리가 없겠죠 당연히 유전적인 면이 굉장히 큰데 관리를 함으로써 지연시키거나 혹은 더 유지가 잘 되도록 할수 있기 때문에 그건 굉장히 의미가 있습니다 후천적 요인에서 탈모에 영향을 미치는 거는요 기본적으로 스트레스가 굉장히 큽니다 모낭의 생명 주기를 단축시켜 가지고 탈모를 촉진하는 경향이 있기 때문에 스트레스의 관리는 굉장히 중요한 역할을 하게 되고요 부적절한 식습관, 수면의 부족 음주, 호르몬의 균형을 무너뜨릴 수 있기 때문에 탈모를 악화시킬 수 있습니다 그러면 조심하면 좋은 습관들이 뭐가 있을까요? 대표적으로 매일 사용하는 헤어드라이기 문제가 좀될수 있습니다 남자들은 짧은 머리들이 많으니까 털고 말아버리는 경우가 많은데 여자분들 같은 경우에 많이 사용을 하거든요 우리가 치료를 할때 중요시하는 것들이 머리 쪽에 혈류순환을 정상적으로 만들어주고 온도 습도를 일정하게 만들어준다는 이야기를 하는데 헤어드라이기는 뜨거운 바람이 나오면 두피에 열을 가하고 손상을 일으켜서 탈모를 일으킬 가능성이 있습니다 그리고 또 의외로 전자기기이기 때문에 전자파가 문제가 된다는 얘기들도 꽤 많이 나오고 있습니다 이왕 사용을 한다 그러면 뜨거운 바람으로 말리기보다는 좀 차가운 바람으로 말리는 것들이 도움이 될수 있겠습니다 그러면 드라이기 사용만이 문제가 될까요? 화학 성분이 많이 들어있는 헤어 제품들의 사용이라든가 흡연, 음주들도 모낭에 필요한 영양분 공급을 억제하고 산소 공급을 주지 않기 때문에 문제가 될수 있는 거고요 우리가 이제 머리를 고정하고 예쁘게 만들려고 프레이드 사용하고 왁스 사용하지 않습니까? 그런 것들의 사용 횟수를 직접적으로 좀 줄이는 거 좋은 방법이고 화학 성분이 좀 적은 것들을 선택해서 사용하면 좋겠고요 그러면 선생님 나만 조심하면 되나요? 싶을 수 있는데 미세먼지 같은 경우에는 탈모에 영향을 많이 미칠 수가 있어요 미세먼지 같은 것들이 모낭을 직접적으로 막아서 염증을 유발한다거나 아니면 자극을 줘가지고 머리 쪽에 스트레스를 주는 것들이 영향을 주기 때문에 머리를 아침을 감는 분들도 있지만 바깥 생활을 많이 하신 분들은 바깥 생활 후에 집에 들어와서 깨끗이 씻어내고 잘 말린 뒤에 자면 은 훨씬 도움이 될수 있겠죠 그러면 왜 젊은 사람들한테서 탈모가 더 늘어나는 걸까요? 탈모의 비중은 크게 차이가 없을 수도 있습니다 예전보다 머리에 신경을 좀 많이 쓰게 돼서 관심을 더 가지고 있다고 라 보시면 되겠습니다 그럼 탈모 치료와 예방하는 방법들이 여러 가지가 있겠지만 돈은 안 드리고 집에서 TV를 편하게 보면서 할수 있는 두피 마사지 방법들이 있을까요? 머리 내에는 실제로 껍데기만 달려있는 것 같지만 안에 근육도 들어있고 그 안에 혈관도 지나가고 모낭에 영양도 공급하고 노폐물도 다시 갖고 오고 이런 역할들을 하고 있는 거거든요 우리가 그런 부분들에 자극을 주면 당연히 도움이 될수 있고 대표적으로 혈자리 같은 것들은 머리 내에서 중요한 역할을 하고 있는 혈관들을 골라서 자극을 하면 도움이 될수 있겠습니다 첫 번째로 누구나 알고 있지만 정확한 위치는 잘 모르고 있는 백해열 이야기를 해볼 겁니다 과거의 경향에서는 백이라는 숫자는 백개라는 뜻보다는요 완전하다 라는 뜻을 가지고 있었습니다 모든 것이 모이는 곳입니다 라는 의미로 설명을 한 거거든요 그렇기 때문에 백혜열을 자극을 주는 거는 머리뿐만 아니라 전신적으로 영향을 줄수 있는데요 귀끝 어딘지 아실 거예요 귀끝을 서로 이어줍니다 그리고 코 
눈썹에서 쭉 올라가는 선을 그어요 그렇게 되면 은 십자 선이 그어지겠죠 그 십자의 딱 중간이 백혈입니다 머리 가르마를 가지고 누르기도 하는데 그건 맞지 않고요 귀끝이랑 코끝 이어지는 선이 중심이라고 보시면 되고 이 부분을 자극을 어떻게 하냐면 딱 한가운데만 두드리실 필요 없이 가볍게 마사지를 하거나 톡톡톡 두드린다는 느낌으로 하시면 됩니다 저 같은 경우에는 세 번째, 네 번째 손가락 끝으로 약간 말랑한 부분으로 20에서 한 40번 정도 톡톡톡톡톡 두드려 주시면 되겠습니다 그 다음에 우리 머리 빠질 때 제일 걱정되는 게 뭐예요? M자 탈모 아닙니까? 머리 이렇게 되는 거 어릴 때는 친구한테 베지터라고 이제 놀린 적이 있었는데 점점 위로 올라가는 경향성이 생기게 되거든요 이때 누르면 좋은 자리가 두유혈입니다 한의학에서 위경락이라는 것에 속하는 경혈입니다 위장 쪽에 문제가 있는 사람들에 대해서 치료를 하는 혈자리고요 항상 저는 땀이 줄줄 나요 찬물만 마셔야 됩니다 하는 사람들이 머리가 빠진다 그러면 훨씬 도움이 될수 있는 자리입니다 머리를 보면 네모 박스 형태를 그리고 있고요 네모 박스의 끝단이 있습니다 그 끝단에서 1cm 정도 올라간다고 생각하시면 틀리지 않습니다 원래는 자기 손의 모양을 가지고 절반을 잰다 그러는데 너무 복잡하잖아요 저 같은 경우에는 이 끝에서 약간 위쪽을 눌러준다고 보시면 됩니다 저는 이마가 좁은데요 그 경우에는 눈썹 끝을 가지고 올라간다고 생각을 하셔도 무관합니다 이때도 톡톡 두드려주게 되는데 근육이 있는 부분이기 때문에 살살살 눌러준다 그리고 살짝살짝 두드려준다 라고 하시면 됩니다 특히 눈이 침침한 경우에 열감이 있는 경우에는 굉장히 효과가 있기 때문에 열이 올라서 머리 빠지는 거 아닐까 하시는 분들은 이 부분 두드려주시면 좋습니다 머리 말고도 탈모 예방에 좋은 다른 혈자리 마사지들도 더 있을까요? 방금 얘기했던 두유혈이나 백혜혈은 머리에 존재하지 않습니까? 지금 알려드린 혈자리는 목 뒤쪽에 있는 혈자리입니다 목 뒤가 무슨 상관이 있어? 라고 생각하실 수 있는데요 어떤 분들은 어 맞아 목 뒤가 아프면서 머리도 아프던 것 같아 투자가 맞는 이야기입니다 기본적으로 우리 인체에 있는 혈관들은요 특히 머리 쪽에 있는 혈관들은 목을 지나서 올라가게 돼 있습니다 목이 많이 긴장이 돼 있거나 목의 자세가 좋지 않으면 탈모뿐만 아니라 두통이 있습니다 어지러워요 이런 증상들을 다 호소할 수가 있거든요 그렇기 때문에 목에 있는 혈자리들을 자극하는 것들이 탈모에 도움이 될수 있습니다 첫 번째는요 풍지혈입니다 예전에 저희가 감기 할때 풍지혈 얘기한 적이 있는데요 감기에만 좋은 게 아니라 목에서 머리로 올라가는 기혈의 순환을 조절하는 데 도움이 될 수가 있습니다 목 앞에 근육이 하나 있을 겁니다 만져주시죠 위로 싹 따라가다 보면요 튀어나온 뼈가 있습니다 튀어나온 뼈에 살짝 뒷면을 눌러보시면 아, 그 아픈 부위가 풍지혈이 되는데 그 부분을 꾹 눌러주는 겁니다 양손 엄지손가락을 이용해서 이 뒷면에서 코를 향해서 손가락이 들어간다고 생각하고 눌러주시는 겁니다 이렇게 미는 게 아니라 코를 향해 누른다고 보시면 돼요 별거 아니지만 되게 중요하거든요 그래서 8초 정도 꾹 눌렀다가 떼고 꾹 눌러주는 겁니다 선생님 저 여기 너무 아파요 그런 분들은 혹시 내가 요새 스트레스를 너무 많이 받고 있지 않나 혹시나 일자목인가 고민해 보실 필요가 있습니다 그 다음은 승모근 다 들어보셨죠? 승모근이라는 근육은 목이랑 어깨를 이어주는데 굉장히 큰 역할을 하고 있는 근육이거든요 대추혈이라 그래서 목 뒤에 제일 튀어나온 뼈 있는 부분이 있어요 어깨에도 톡 튀어나온 뼈가 하나 있습니다 중간입니다 우리가 승모근이 뭉쳤어 라고 할때 눌러주는 딱그 자리랑 똑같아요 이때 눌러줄 때는 위에서 아래로 눌러 힘을 주시면 되고요 8초에서 10초 정도 힘을 주시면 됩니다 조금 더 자극을 많이 주고 싶습니다 하시는 분들은요 누른 상태에서 오른쪽 쳐다봤다가 왼쪽 쳐다봤다가 한 번씩 하시면 이 혈자리 자극을 더 많이 할수 있습니다 지금 차이가 있다 그러면 머리 쪽에 있는 혈자리들은 두드립시다 눌러주십시다 라고 얘기를 했었는데 목이랑 어깨 쪽에 있는 혈자리들 압박을 해서 자극을 준다는 것에 대한 차이가 있습니다 그래서 이 부분들 잘 기억하시고 시행해 보시면 되겠습니다 오늘은 탈모에 대해서 알아보았습니다 그리고 탈모에 좋은 혈자리도 알려드렸으니까 집에서 꼭한번 말고 여러 번씩 해보십시오 오늘 내용도 여러분의 건강에 도움이 되는 내용이었으면 좋겠습니다 건나물TV였습니다 감사합니다